。谁呀、啊？我千万不可放跑了这只苍蝇，卑职明白。等等，你给我滚出去！你怎么真打呀？出去，走啊！哎呦，你走啊！你这个臭娘们儿，你走走，快走，走啊！你这个臭娘们儿，你等着瞧你。这个倩女，她有杀人的动机，但没有杀人的时机。我说的对吗？嗯。如果说此案另有帮凶的话，那么守候了几日，浮出水面的居然是那个救活店的老板贾仁。说什么？我那是几件破家的，那是祖传传下来的上等的好红木。你你你你你就给我这么点钱？你你你你含着谁呢你？拿拿拿拿拿！我说李相国。咱刚才在门里可是银货两清了，啊！您这一出门就反悔，这不符合做生意的规矩。我不卖了，行了吧？哎，你把东西给我搬回去。这个旧货店的老板贾仁经常进出李府去收购旧家具，那么他认识倩娘是顺理成章的。英国，嗯，那你说这个贾仁这么贪心的人，有没有可能为了三百两银子而去杀人呢？可如果不是生死之交？那何氏是不可能把杀人这么重要的事情交给假人的，除非他们两个人有生死之情。大娘子，这事儿闹的，让您受委屈了、啊。嘿，照你所说的，英国，爱之深，恨之切，倩娘这么爱她的丈夫。怎么会跟这么一个形容猥琐的小商人有染呢？可是观察了几日，唯一造访李府的就只有这个假人呢。难道帮凶还有其他人？英公，英公，哎。大人，泡泡脚吧。我现在心里想什么，全被你看透了呀。因为我能看懂你脸上写的字儿。我脸上有字儿吗？嗯。什么字儿？难。我脸上有难字儿吗？对呀、啊，你呀，每次遇到案子解不开的时候，脸上都会出现这个字儿。<笑>哎，怎么才能把这个字儿抹掉啊？泡脚啊。对，泡脚。大人，大人，我找到证据了。这是什么？这就是前娘谋杀亲夫的证据。小女居然留在了家中，可我看她心神不定的，哎，那第二天都懒得去梳理头发呀。还把晚发的一只玉簪不知丢他了哪儿？从何处得来？我已经把假人带回衙，正在前厅候审呢。宋大人，这是。怎么样，宋大人？您要想知道什么呀？您就尽管问。小民要是有半句假话，您灌我一辈子。好，家人，弄清楚这是什么地方了吗
，这谁能不清楚啊？这是提刑衙门。提刑衙门，不是你的旧货店。嘴上净说好听的，手专掏人家的银袋子。不过你在生意场上怎么坑蒙拐骗、宋某管不着，可到了这儿一字一句，人命关天，敢胡说八道就是蔑视王法，想清楚了再说话。明白，明白，大人，小人不敢有半句假话。你说什么？李唐当夜是跟你一起喝的酒。嗨，一滴水滴进油瓶里，谁让我运气这么好，碰上了呢？怎么碰上的？那天也就是刚过二更，我洗了脚啊，准备睡了。往日我那洗脚水啊，都是泼在门口，那天那么一泼，巧了，泼出一个人来。老你，嘿，这谁呀、啊？这么缺德！啊！闻着身上泼脏水啊！你出出出出出出来！哎呦，李唐兄弟，老贾呀、啊！哎呦，你怎么那么缺德呀、啊、你啊！啊！哎呦，我谁想到你半夜三更从我门前过呢？我真没看见，不好意思啊！哎，这要不你进屋把衣服脱了，我给你洗洗。行行行行行行！你说这人要倒霉吧？他喝口冷水都塞牙。我从你这儿过吧？你看你我，嗯，哎，眼皮不跳了。哎，哎，进屋进屋！那你你你等等会儿，我今天一大早啊，这左眼皮就一直在跳，我还纳闷呢，别有什么大祸吧？哎，不会不会，哎，没想到是你这么一泼呀，不跳了，哎，跳了半天就是让你泼我身脏水啊！嘿嘿嘿嘿真有这事儿啊？当然了，卦上说了，卦上还说了，说叫否极泰来，哎，说不定你这么一泼我脏水啊，把我下半辈子那晦气全给泼没了，我还得谢谢你呢。哎呦，不用了，李兄弟，走了啊！哎，慢点，慢点，慢点。无论如何，你得上午喝两盅，对吧？你这么走，我不好意思。给您压压惊，也给我个赔罪的机会，不是？嗯，行。今天啊，本少爷心情不错，那我就喝你两盅。哎，对对对，哎，行行行，哎，慢点哈。嗯，吃菜吃菜吃菜。嗯，我说啊，李香火。嗯。你家里那些祖传的，长期不用啊，就发霉长毛了，这不可惜了吗？嗯、你要是肯出让的话，咱们这价钱还可以上。哼，哎呀，我就说嘛，你肯定是舍不得这顿酒菜。哎呦，啊、原来是惦记着我这点事儿。哎呀，我这不也是好心好意吗？哼，我跟你说啊，贾老板，你就别做梦了。我李某可不是以前那个败家子儿啊！明天开始，我就去张罗我的酒馆，我来个日进斗金，让你看看。哎呦，你吹牛不吹牛啊你？你当开个酒馆那么容易呢？那得需要不少的本钱，你有吗？兄弟，你要重整家业了。那还有假？<笑>来来来，哎，哎，我告诉你啊，你呀、啊、也就别惦记我家那些古董了，而且你准备着，我要把你从我这儿骗走的东西一样一样的，我要赎回来。到时候你可别哭啊、嗯！哎，行了，小娘子在家，我不放心。嗨、哎，小娘子也不是一个人在家，不是有大娘子陪着呢吗？喝酒喝酒。大娘子在陪。岳父，大娘子在陪老岳父，你不相信啊？哎，我信，我信，我信！来来来，来，喝喝！哎呀，走了！哎呀，走哎呀，走！哎呦，哎呦，我说李相公，留步！哎，不走，不走，走，啊，慢走啊！嗯，哎，看着点啊！
这不是李家大夫人吗？摔疼了吧？妹妹，这么晚了，这是这根玉簪在你手里可是有几天了吧？啊不，就是李唐被谋杀的那天晚上，在我门口捡的。好，记得这个日子就好。按照大宋刑律，本官就不得不留客了。不，宋奶，小民啊是生意人，不能在这儿耽搁。要不小民先回家去，您要以后有什么吩咐，小民随叫随到啊。你以为我是想留你住两天啊？赵捕头，在，带他去牢房。哎，宋大人，小民没罪，小民冤枉啊！冤不冤枉，有你喊的时候。到本衙牢里反省思过吧。哎呦，小民冤枉，你们弄错了、哎，我冤枉，我是冤枉啊，冤枉啊！吵什么？我冤枉啊！刘师爷，你可以出去了。是不是凶手抓到了？啊，你家大娘看上去倒是挺厚道的，哎，人真是不可貌相啊！啊，你是说我家大姐？别问我，我只是奉命放人，走吧，走啊！哎哎哎，李家娘子，李家娘子，你看，你出去了，我倒进来了，这叫什么事儿啊？这，是不是他？啊是不是他杀了我家相公？不是，不是。哎，是不是你杀了我家相公？真不是，不是。不是你？不是，他倒是知道些大娘的事。哎，李家娘子，其实你出去啊，还多亏了我呢，真的。你给我闭嘴！哎呦，是这样。你称什么公摆什么好啊？我们大人一开始就没把他当坏人，他从这儿出去啊，哼，有你什么事儿啊？哎呦！你说我帮宋大人破烂了，结果把我给抓进来了，这叫什么事儿？什么王法呀？哎呦，我冤呐！我冤枉死了！哎呦，我冤呐！冤死我了！哎呀！娘子，娘子，娘子，老相公，不用不用，坐这坐这，注意身子啊！这怎么了？啊，没什么，你读书读累了，我去给你弄点吃的。你哭了，怎么回事？我又来红了。啊！你不是说，你不是说你这，你这次肯定怀上了吗？我也不知道，我哪知道，又是一场空欢喜。啊、相公，哎呀，相公。我对不起你，我对不起李家。不是你对不起李家，是我对不起李家。不孝有三，无后为大，啊！我怎么能对得起我的列祖列宗啊？你让开，让开，让开，让开！相公，既然我不能为李家传宗接代，你就算把我给休了，我也不会怨你的。说什么傻话呢？哎，你说我李家也是啊，这祖上也没做什么缺德事儿，怎么到我这儿就断了烟火呢？都怪我！哎，行了行了，咱们还年轻，今后肯定能怀上，啊！可是你我成婚都四载了，莫非再生真的不能？嗯、别说丧气话
别说四载了，就是再等四载又有何妨？啊？相公，嗯，有句话，我一直压在心里头。什么话？说呀。你再娶一房吧，哪怕我把这个正房让出来。相公。那个，你你去给我做点吃的来，我真饿了。哎，好，我就来。那、啊、你等等，啊，去吧去吧。走吧。提醒衙门要缉拿我归案，这是为什么？提醒衙门为什么缉拿你，你自己应该最清楚。啊，可是我一点都不清楚啊！难道难道你们怀疑是我谋害了亲夫吗？但愿你能向大人证明你自己的清白。你你们凭什么这样冤枉说你对令尊大人给你错配的婚姻早有怨言。半年前，李唐娶了柳氏到了你家。你们夫妻的情分名存实亡，你对丈夫早已怨恨在心。我对丈夫偶有怨言不假，可是我从来没有真正恨过他。丈夫虽然娶了二房，可是我一点都没有记恨，因为我，我对李家有愧。对你不会生育。而柳氏到了李家不到半年就怀有了身孕，李唐对柳氏是百般的宠爱，使你失尽了在李家做主妇的尊严。你很清楚，柳氏生下那个孩子之后，这将对你意味着什么。就算我记恨柳氏，可是，可是我为什么要谋害我的丈夫呢？你不仅仅是想要杀害忘恩负义的丈夫。你还要嫁祸于使你失尽宠爱的柳氏，这叫一石二鸟。走吧，你，你也是个女人吗？你，倩娘，你对你丈夫如何，恐怕还得由事实来验证。事实就是，我没有谋害丈夫。你可认得这个？这好像是民女丢失的那根玉簪。拿去仔细看。大人，这的确是民女丢失的那根玉簪，可是。我记得丢在了娘家，怎么会在大人手上呢？这正是本官想要问你的呀。我，你说这根玉簪丢失在你娘家，那为什么有人在案发当夜离作案地点不远的地方会捡到它？啊，不，这不可能。家父遇害的那天晚上，我被父亲留在了娘家，第二天早上起来，我才发现玉簪不见了。我还以为让老鼠叼走了。如果要真是让老鼠叼走了，那一定不是一只一般的老鼠，那都快成了老鼠精了。这究竟是怎么回事？还望大人明示。传，传证人上堂。跪下！啊，是你，小明叩见宋大人。家人，你
你可认得此物？认识，这是小民在礼堂被谋杀的当晚，在我家门口捡的。如何捡的？从实说来。是这样，小民本想把这根玉簪还给李家大娘，可李家大娘走得很快，没等我喊她，她就不见踪影了。啊，你你胡说！我没胡说。大人，此人奸诈成性，厚颜无耻，民女家遭此横祸，他却趁人之危上门来羞辱于我。你才胡说呢，哪有此事啊？被民女用门栓杖打出门，所以他记恨在心，才编排出此谎言诬陷于我。望大人明鉴。大人，小人要是有半句假话，天打五雷轰。家人，你明知这根玉簪是如此重要的物证，藏匿数日不报。而且还以此要挟意欲行奸，情节可恶。像你这种不知廉耻、道德败坏之徒，如果不严以惩戒，何以正风化民情？按大宋刑律，杖二十。来呀，拉下去。哎，大人，小民冤枉啊！大人，小民冤枉啊！大人，小民冤枉啊！求宋大人开恩呐、啊！谢大人，为民女做主。大姐。大姐，大姐，大姐，大姐。惩治假人和你涉嫌杀人，这是两回事，不可做同论。大人不会是轻信了无耻之徒，对民女的诬陷吧？那假人固然可恶，可你的玉簪也确有其事啊。可，可那个明明是他用来要挟民女的。倩娘，玉簪是你的随身之物，假人如何得来？换句话说，如果是你的随身之物。他如何能在半夜三更在自家门前捡得呢？难道真是让耗子给叼去了吗？我冤枉啊，大人！大人，冤枉啊！大人，冤枉啊！顶姑。哎。大人。你快上堂跟宋大人说去吧。大人，大人，民女喊冤。你为何人喊冤？我为我家大姐喊冤。旭儿，刘旭儿，你以德报怨固然心地善良，但大宋国法无情，为人喊冤是要有证据的。民女虽然孤陋寡闻，却知道大人手下绝无冤案。我知道大人重视正义。所以，民女亲自带来了一件重要的证物，请宋大人过目。大人，请过目。怎么讲？民女听闻，那假人已经指证我家大姐有杀人的嫌疑，可是只有我能作证，我家大姐根本不会谋杀相公，更不会恶意栽赃于我。按照常理，如果我怀有身孕，我家大姐一定会嫉妒。可是你们知道吗？这骨肉虽然怀在我的身上，却洗在我大姐的心里。起初我并不知道，可是今天我回到家，我看到放在床上的这些婴儿的衣物，我，我才知道，原来我家大姐早就为李家的骨肉再尽一份慈母之责了。我们家大姐虽然不会生育，但是看在她一针一线为李家的骨肉缝制衣衫的份上，谁能说我家大姐会谋害亲夫，会栽赃于我呢？宋大人，请你明鉴呀！
，我还怀疑这是你做的。大姐，事出有因，来得太突然，我不会怪你的。雪儿妹妹，这几天我一直牵挂着你，我就想，这件事情怎么都不会是你做的。我正想，正想找宋大人。大人，大人。如果倩娘用这把刀栽赃的话，那她完全可以直接用这把刀杀人，何必再找一把剔骨尖刀？这不是一个破绽吗？您就歇着吧，已经过了三更天了。已经三更了。是啊，我做了几样小菜，这会儿叫捕头大哥来陪你喝喝酒、聊聊天。来。哎，那天柳氏说，李唐是四更天回家的。那假人捡到玉簪，大概也就是这会儿。去，带上倩娘，我们去假鸡救活店。去假人的救活店？对，我们去解开这个玉簪之谜。哎呦，那个骚娘们的衣角我都没碰着，白挨了二十大板，我他妈怎么那么倒霉呀、啊？哎呦！谁呀、啊？开开门！等着！我，哎呦，哎呦，嗯，哎呦，嗯，哎呦，哎呦，来了来了，瞎敲什么呀？小的已经知罪了，还挨了二十大板，您怎么还？你不必惊慌。本官今天来，是想请你跟我一起断案子的。您请我帮着断案？我问你，家人，那天的天气时辰跟今天可相近？大致相同。你是在什么地方发现倩娘的？就这儿。站过来，开始吧。你看清楚过去那人的面目了吗？没看清楚。既然气候与时辰大致相近，又是同样的距离，为什么那天能认清倩娘，今天谁也认不清了呢？我那天店里是点着灯的，我是借着灯的亮光看见的。那就把灯点上，千万不要放错了地方。哎，站这儿。开始，看清楚了吗？哎，看清楚了，是个姑娘。这么说，你像上回一样，认清楚来人了？那是看清楚了，要不我不是冤枉好人了吗？不对。那天你分明跟我说是先关门，然后听到了脚步声之后再去开门，才发现倩娘的。对对对，大人您记性真好。那就按上回一样给我复试一遍。是
你为什么不开门呢？你的人走过去了，当然走过去了。哦，我上次啊是先听到脚步声，我以为李唐又回来了，我急忙就去把门打开，一看呢是何氏。你你们的人走过去，我一点脚步声也没听见。脚步声？对啊。这么说。你上次确实是先听到脚步声，然后再开门才看见了倩娘的。哎，是这样。你刚才，刚才谁也没听到什么脚步声。哎呦！哎呦！报警！安静，安静点别吵了。别吵了！长什么呀？哎，回来！那边关的是重型牢饭，从今天开始你就住这儿了。还愣着干什么呀？宋大人特意交代，把你从重型牢房转到这边来，你该不会是不愿意吧？这里虽然也是牢房，但是也不比外面的客栈差多少。你就全当在这儿寄宿几天吧。你们家二娘还在这里待过几天呢。这么说，宋大人相信我了？这我可不敢肯定。但是你要相信，宋大人手下没有冤案。你要是真的清白的话，就要忍受得住这么点委屈。我受得住，受得住。只要杀害我亲夫的。犯人能够伏法，什么委屈我都受得住。李唐能有你们这两位夫人，真是祖上积下阴德了。来，把你绣鞋脱下来给我。什么？什么意思啊？为你洗冤呢？大姐，那天我的话说重了，你不会介意吧？嗯，其实我嘴上虽然那么说，心里却未必是那么想。你知道吗？宋大人办案的时候，常常会做出种种的假设，然后呢，再根据证据，去伪存真。当时我们就是根据种种的迹象，对你做出了涉嫌的假设。姑娘这么一说，我懂了。我不会怪你的。太好了，快把绣鞋脱给我吧，宋大人还等着呢。来，嗯。对了，大姐，说起来，我还得谢谢你。谢我什么？你让我懂得了什么是妇德。嗯、大人，你说这两双鞋有什么奥秘吗？英姑，你要是看出什么来了，就给我们讲讲。大人面前，我可不敢乱说话。哎，大人让你说，你直说，还卖什么关子？甭听他的，说。那我就班门弄斧了。说。请看这双大鞋，底厚而坚硬，穿在男人的脚上，走在石板路上，其声必然是铿锵有力；而这双绣鞋，底薄质软，穿在女人脚上，走在路上，其声必定是轻的。大人，那天贾人是先听到脚步声，然后开门，看到的是倩娘本人。可是今天，我们让倩娘穿着这双绣鞋走过贾人门前的时候，贾人却没有听到声音，这说明什么？这说明那天走过贾人门前的并不是倩娘本人。啊，那贾人看到的，是有人装扮的倩娘。不仅如此，假扮倩娘的还应该是双大脚。男的。
。这可能才是本案真正的谜底呀、啊！你看看人家英姑，跟我走。去哪儿啊？地狱，天娘。像玉簪这种东西，通常是不会离身的。怎么会落入他人之手？大人，我也不知道是怎么回事儿。你是在何时何地发现玉簪丢了呢？就是那天早上，我发现簪子丢了。那天，父亲执意要我留下，父命难违，我就留了下来。可是，我一想到家夫独自带着三百两银子上路，我这心里就放心不下。谁？天儿，是我。父亲。哎。坐。父亲，这么晚了，您怎么还没有睡下？哎呀，我早就睡了。半夜醒来，我看见你房中还有光，啊，我是惦记着你哪儿不舒服。多谢父亲，女儿正要睡下。就别瞒着我了，我虽然呢，上了点年纪，可你那点心思我还能猜得着啊。你是我强留下来多住几日，你心中不快，老惦记着你那个宝贝丈夫是吧？要怪啊，就怪你那个没出息的丈夫，净惦记着家中的小妾，急急忙忙连夜的就要赶。要是啊，他多住一夜，明儿一早你们便走，也省得咱们父女俩替他操心了。啊，父亲，这也怨不得他。我们来的时候是商量好了，连夜赶回去的。更何况，家中那么大一个宅子，他一个柔弱女子，单身过夜也挺害怕的。看看看看，啊！我还没说他什么呢，你就先替他便便上了。哎呀，这是嫁出去的女儿泼出的水哟！我呀，留得住你的人，我留不住你的心呐。父亲，女儿虽然早嫁，但是心中一直时常牵挂父亲的。我知道，知道，我知道，我们倩儿最孝顺。我呀，也是故意这么说的，要怪呀。就怪你那没出息的丈夫。我给他本钱，嗯，让他开个酒馆，也是想让他就此有个正业。你呀、啊，就别替他多操心了。我呀，强留你多住几日，那就是想给他一点压力。要说呢，我年轻的时候经常做古，啊，经常呢是。身带重金，啊，南来北往，这几十年了也没见出什么事儿。这十几里路，他呀不会有什么事儿的。你呀就放心好了。您这么一说，我这心里宽慰了许多。<笑>父亲，您早点歇息吧。啊，是是是。员外。哎、啊，在这儿呢。父亲，是谁在叫您呢？啊呃，是个新雇佣的厨娘，我想让她给我熬点莲子汤，哈哈大概是熬好了嘿嘿。你看深更半夜大呼小叫的，一点规矩都不懂。啊，好好休息吧。啊，哎，父亲慢走啊。哎。天儿，父亲，啊，来来来，我也给你端来碗莲子汤啊。哎呀，父亲，我还真是有点饿了呢。<笑>你看，哎呀，你看，跟小时候一样，慢点，慢点。这好吃。啊，哎，吃完了就睡啊。多谢父亲。父亲慢走。啊。
天晚上入睡前，我分明是将玉簪放到梳妆台上的，可第二天早上醒来，玉簪不见了。